Cześć, z tej strony Marek Słodzki. Witam Was jak co tydzień na moim kanale. Najczęstsze błędy w aranżacji wnętrz. Najczęstsze, a może i największe, na pewno niektóre z nich, to na 100%. Powiem Wam dzisiaj o pięciu takich błędach. Ale nie tylko powiem, nie tylko wspomnę o nich, ale powiem też jak się ich ustrzec, a to chyba jest jeszcze ważniejsze. No, żebyśmy tych błędów nie popełnili, bo niektóre na pewno mogą zaboleć. O tak. I to bardzo. Nie tylko po kieszeni, ale i zdrowotnie, bo nerwy stracimy w przyszłości. Zanim zaczniemy, jak zwykle, proszę o subskrypcję kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I jeszcze jedna prośba. Napisz, co według Ciebie jest takim błędem bardzo dużym, z czym się spotkałeś, widziałeś, a może popełniłeś taki, remontując swój dom, swoje mieszkanie. Ok? Zaczynamy. Nie przez przypadek zacznę od tego błędu, ponieważ powiela się on ostatnio bardzo często. Widzę to w rozmowach z klientami, jak podsyłają mi różne inspiracje, coś, co im by się podobało, coś, co by chcieli. I w tych inspiracjach widzę pomieszanie z pomplątaniem. No tak to już jest, że teraz XXI wiek i każdy siedzi, Instagrama sobie przewija, o fajne, ciekawe, ładne, to wrzucę, to zobaczę, to mi się przyda, tak? Robimy sobie na Pinterestie, na jakichś e, innych stronach, zakładkach, co nam się podoba. A nam się może podobać wiele rzeczy. I później te wiele rzeczy chcemy przekopiować do swojego wnętrza. I to jest zbrodnia. <śmiech> Naprawdę. Słuchajcie, ja rozumiem, że możesz nie czuć, jaki masz styl, jaki masz gust. Zapraszam do tego odcinka o stylach, tam wymieniłem no bardzo dużo o takich popularnych, czym się cechują. Myślę, że warto zerknąć. I to jest właśnie odpowiedź na to, jak się ustrzec z takiego błędu. Zerknijcie tam, ale przede wszystkim nie wrzucajcie wszystkiego do jednego wora, czyli do Waszego mieszkania czy domu. Podoba Ci się ten kolor, ten materiał. Yy, to rozwiązanie, i masz, podoba Ci się styl minimalistyczny, ale też modern classic, a może i rustykalny i wszystko to chcesz pokazać u siebie. Eklektyzm, zajebista sprawa, super, ale zrobić to, to jest wielką sztuką, a poza tym w rozmowach z ludźmi, jak widzę kto jak ma urządzone, zazwyczaj ludziom nie chodzi o eklektyzm. Nie, nie, nie. To by było fajnie, jeżeli by z zamysłem go robili. Popieram całym sobą. Ale zazwyczaj to jest tak, że bardzo ładna komoda, fajna, taka wiejska, taka rusykalna, będzie super wyglądało. Mhm. Tak. I bardzo lubię sztukaterię i obrazy. Zrobię sobie tu jakieś malowidło. Czerwony kolor będzie pięknie wyglądało. Ale lubię to też minimalizm. Fronty będą lakierowane na wysoki połysk i słuchajcie... Wybieracie styl modern classic, skandynawski jakiś, a tak naprawdę wychodzi styl do dupy. Mniej znaczy lepiej. Zazwyczaj tak jest. Mniej znaczy lepiej. Podkreślę, chyba że na myśli miałeś eklektyzm. Jak się wytrzeć z tego błędu? Ten Instagram, ten Pinterest, ten Facebook nie jest zły. Naprawdę nie jest zły. Warto przeglądać, warto patrzeć, zaglądać na różne projekty. Tylko jeżeli widzisz, że coś bardziej Ci się podoba, z czymś lepiej się czujesz, coś po prostu do Ciebie bardziej przemawia, to idź w tym kierunku. Proszę, nie bierz wszystkiego, bo mnie również wiele rzeczy się podoba, ale to nie oznacza, że ja będę miał, czy proponował klientom wszystko, bo po czasie tak naprawdę, czy ja, czy Ci klienci by się źle czuli w tym wnętrzu, to nie byłoby ty, ich po prostu. Mniej znaczy lepiej. Przeglądaj, projekt, oglądaj właśnie takie odcinki jak ten, który tutaj pokazałem, mówiłem wcześniej, czym się charakteryzuje dany styl i kto w jakim stylu dobrze powinien się czuć. Powinien się czuć, bo to też nie jest reguła. Warto zobaczyć, chodzisz po innych domach, sąsiadach, rodzinie i tak dalej. Jak wejdziesz, to pomyśl, czy mógłbyś się tu dobrze czuć za 5 lat? Czy podobałoby Ci się? Jeżeli tak, to już jest jakiś wyznacznik, jakiś kierunek. Po prostu musi to być 
bardzo dobrze wszystko przemyślane i dlatego teraz punkt drugi. Punkt drugi, który zawsze jest robiony, to jest na pewno jeden z tych najgorszych takich błędów. Zawsze jest robiony, to znaczy zawsze, no, powiedzmy w 70-80%. Chyba, że ktoś korzysta z usług projektanta, no to nie, bo od tego się zaczyna pracę, od projektu funkcyjnego. Słuchajcie, przemyślane ma być, tak jak mówiłem w pierwszym punkcie, pod względem wizualnym, ale jeszcze, przynajmniej dla mnie ważniejsze, pod względem funkcjonalnym. Remont to bardzo poważna sprawa i musisz być do niego przygotowany wcześniej. A nie, że przychodzi fachowiec i on Ci narzuca, nie, to lepiej tak, ok, fachowcy mają fajne pomysły, ale jak Ty je nie jesteś przygotowany i on Ci mówi, to zrobimy tak, 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 tak i tak, to Ty się poddajesz, to mówisz tak, 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 tak i tak, ok, niech będzie tak. Ale jeżeli Ty jesteś przygotowany i wcześniej z ołówkiem w ręku wyrysowałeś sobie wszystko, że tu mam pomieszczenie, tam będę miał telewizor, tu będę miał sofę, czy ta sofa mi się zmieści, czy nie wejdzie na balkon? Czy będzie przejście między fotelem a barkiem w kuchni, bo chcę mieć półwysep na przykład. Musisz to wszystko sobie wyrysować. To nie jest problematyczne, bo skala, prosty sposób, tak, Bar bardzo banalna sprawa i możesz sobie w centymetrach rozrysować na tej karce. Grunt, podstawa to plan, dobry plan. I zaczynamy od tego, że wszystko rozrysowujemy, robimy ten Projekt funkcyjny na kartce, projekt funkcyjny, tak kiwam, bo to nie musi być e, idealne, tak jak projektant robi. I dopiero wtedy planujesz, dobrze, tu ma być komoda, przechodzisz do punktu pierwszego, jaki styl, gdzie ją kupię, gdzie to będzie e, kupi kupione i za ile pieniędzy. Kiedyś o tym odcinek specjalnie zrobię o kosztach, bo wszyscy prawie przekraczają je znacznie. Dlatego Ty musisz to przewidzieć. Wszystko rozrysować, zrobić sobie kreseczki i ok, tu taka lampa, tu taka podłoga, tu taki stolik. Ta komoda 2000, stolik 700 zł, lampy w sumie 4000 i masz to zaplanowane. A nie, że fachowiec później przychodzi i mówi, potrzebuję to, to, to na już. Ty zaczynasz błądzić, szukać, kupować i wtedy budżet idzie w kosmos bo Ty nie jesteś przygotowany. Jak do wszystkiego po prostu trzeba się przygotować. Naprawdę jedna, jeden z najważniejszych z podstawowych rzeczy przed remontem. Przed remontem wcześniej plan rozrysowany, co do kupienia, za ile do kupienia, gdzie i najlepiej kiedy z fachowcem się dogadać. Dobra, idę do następnego punktu. To na pewno częsty błąd, bardzo częsty błąd, może nie krytyczny, nawet nie, bo tak jak dzisiaj mówię o częstych i e, wielkich błędach, tak więc ten na pewno nie będzie największy, dla niektórych nawet do przeżycia, e, a dla niektórych może to nie być błąd, bo pamiętajcie, no wszystko co mówię, to mówię też e, ze swojej strony. Mam jakiś tam swój gust, jakiś styl, Ty możesz się z nim nie zgadzać, ale ja uważam, że to jest błąd. O czym mówię? O otwartych półkach, o nadmiarze otwartych półek. W łazience bardzo ładnie wygląda. Ja rozumiem, że to bardzo ładnie wygląda. Umywalka, pod umywalką jakieś otwarte półeczki, popokazywane ręczniki, jakieś mydełka nad umywalką, nad wanną, nad ubikacją, szampony, perfumy, od groma, w kuchni, półki i przyprawy powystawiane. Tak, od A do Z wszystkie przyprawy. Kufle po piwie. Puszki, jak to się kiedyś zbierało, tak? Eee, popokazywane. No dobra, może Ci się to podoba. Tylko pamiętaj, funkcjonalność. Ile Ty tych kufni będziesz podnosić, żeby powycierać te półki? No bo przecież kurz się tam gromadzi. I jeszcze potrafię zrozumieć półka jedna, dwie, trzy. Potrafię zrozumieć w bardzo fajny sposób. Taka szwedzka duża sieć ma takie regały, gdzie częściowo jest pootwierany, częściowo pozamykany. Kurde, jaka to wygoda! Przychodzą go się, zamykamy i jest posprzątane. No dobra, no nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby tak sprzątać, ale żeby była taka możliwość. Ale żeby była taka możliwość, bo po raz tysięczny powiem na, u mnie na kanale, jesteśmy wygodnymi ludźmi i dlaczego by nie? Mamy prawo być wygodnymi. To nie uprzykrzajmy sobie życia. 
Nie róbmy więcej pracy niż potrzebujemy. Hmm. Półki są fajne, ale nie w nadmiarze. Punkt czwarty. Troszeczkę będzie podobny do punktu pierwszego pod tym względem, pod tym względem, że kupujemy oczami. I tu też. Design bierze prym nad funkcjonalnością. Ja jestem bardzo praktycznym człowiekiem i ten cały mój kanał właśnie stara się Wam pokazać, że lepiej jest, gdy myślimy o tym, jak my będziemy daną rzecz użytkować, co się będzie działo. Bo ja rozumiem sztukę, ja rozumiem piekle. Ostatnio, w którym się odcinku pokazywałem, ostatnim, jednym z ostatnich, różne krzesła. Kurde, to fajnie wygląda, ale kurde, jak to, jak na tym siedzieć? My po prostu, no jak na tym siedzieć? Albo płytki, gresy polerowane i w łazience pod wanną. No zajebista rzecz, jak się ubezpieczycie. To wtedy rozumiem. To jest inwestycja. No nie, no trzeba myśleć, tak? Kiepskie jakości panele do przedpokoju, bo ładnie wyglądały, a jeszcze niedrogie panie były. No, no dobrze, no. Jak Cię stać co dwa lata wymieniać, to czemu nie? Jak Cię stać przysparzać sobie bólu i łamać kości w łazience na polerowanych płytkach? Czemu nie? Czyli no nie, no nie. Właśnie po to mówię, żeby tego nie robić. Szkoda zdrowia. Słuchajcie, design jest ważny, design jest ważny, ale nie może być on najważniejszy. Nie kierujmy się tylko nim. To musi być funkcjonalne. Muszę mieć na czym wygodnie usiąść, zjeść. Stoliki, jakie nieraz fajne. Fikuśne, tylko że mnie się tam zmieści na prostym kawałku tylko filiżanka z kawą, bo nic więcej nie wejdzie. No dobrze. Ostatni punkt, piąty. Piąty błąd w aranżacji wnętrz, który jest i częsty i bolesny, to źle dobrane materiały. Materiały wykończeniowe, materiały na meblach. Źle dobrane do wnętrz, i wręcz do domowników czasami. Dzieje się tak, jeżeli patrzymy na daną rzecz pojedynczo, wybiórczo, a nie w całości. I to jest właśnie jak temu zapobiec. Pomyślcie o wszystkim. No bo jeżeli masz w domu syna, córka, córkę, alergika i Ty kupujesz piękny, bieluśki, włochaty dywan, to on pięknie może wyglądać, chociaż biały to na chwilę pewnie, ale może pięknie wyglądać. Ale no jest oderwany trochę od domowników, prawda? No przecież to dziecko się zakicha na śmierć. Druga rzecz, bardzo lubię zasłony, pięknie wyglądają. Styl modern klasyk akurat też bardzo lubię. Pięknie to wszystko wygląda, zasłony, firany długie. Koty też lubią. Pomyśl. Masz zwierzęta, kochasz zwierzęta, kochasz e, koty. Pozdrawiam moich widzów, zbytem ja nie tylko, którzy, e, którzy mają e, koty i żyją z nimi na co dzień. I pewnie wiedzą, o czym teraz mówię, tak? Że trzeba pomyśleć o tych zwierzakach, no nie tylko kotach, tak? No, masz psa w domu, jak ja, teraz już dwa owczarki e, i masz jasną, białą sofę, no to będziesz miał ją niedługo, tak? No okej, okay, ja im nie pozwalam wchodzić na sofę, ale one się obcierają e, tutaj. Tak więc no, pff, szybko to ubrudzą. Po prostu myśl, planuj o wszystkich domownikach i o funkcjonalności. Bo skórzana sofa może komuś się podobać, może fajnie wyglądać, na pewno elegancko wygląda, ale jak się na tym kiepsko śpi, nawet siedzi. Dlatego fajnie po prostu popytać, poczytać wcześniej, zanim coś Kupisz i pomyśleć o tym, czy to będzie akurat praktyczne, funkcjonalne. To było, jest takich pięć punktów, które naprawdę bardzo często widzę, że się powtarzają. Dlatego o tym mówię. Mówię dlatego, żebyś Ty, no po coś oglądasz te odcinki, wziął to sobie do serca i zastanowił się, czy po pierwsze jestem przygotowany do remontu, czy po drugie nie robię go dla kogoś, bo tak będzie ładnie wyglądało, 
a nie dla siebie. Po trzecie, czy to będzie funkcjonalne. Po trzecie, czwarte, czyli półki, właśnie meble, etc. I po piąte, czy to będzie nie tylko mnie pasowało, jeżeli masz całą rodzinę, a nie jesteś singlem, ale również moim zwierzętom, moim domownikom. Pięć, uważam, że ważnych punkt, punktów. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy też tak myślicie. Jeżeli <śmiech> tak, to liczę na tą łapkę w górę. Pamiętajcie o tym i liczę na to, że dopiszecie jeszcze swoją listę, znając Was to na pewno, co według Was jest błędem, niepraktyczne w domu, co po prostu nie sprawdziło się albo zrobiliście i później bardzo żałowaliście tego. Pamiętaj proszę o subskrypcji kanału, daj łapkę w górę, jak wspomniałem, to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronat w opisie. Dziękuję.